Ailey said, how's it going? How are you today? Como va? Hi, Blanca. Hello, guys. This is Alejandro Narbona. Welcome to English Corporativo. Are you ready to start? Listos para empezar? Can you hear me? Escuchan, guys? Están en mute, creo. Just double checking if you can hear. Blanca, please, can you hear me? Hello, hello. Can you hear me, guys? Excuse me, teacher. Oh, all right, all right. Thank you very much. Ahora sé que ahí están, perdón. Okay, so let's Good evening. Uh, hi, how's it going? Que me habían asustado, pensé que había un fantasma o algo así. Sorry, my microphone has a little problem, but okay. yeah, no not yet. It's going to be my microphone. Say it with me. Microphone. Microphone, correct. Microphone, okay, right. thank you. You're welcome. So today we're going to be working with quantifiers. Hoy vamos a estar hablando con de los quantifiers. Y el día de mañana vamos a hacer un refuerzo total de puro speaking del present continuous. Okay? So espero puedan... Okay, teacher. El día de mañana que sería la última clase de este módulo. All right? In the meantime, para mientras, let's go ahead and start. Because we have a lot to do. Vamos a empezar ya. Oh, go ahead and read it with me, please. Lesson objective. Lesson objective. Lesson objective. Very good. In this lesson, participants will be exposed. Aquí le falta la D por el... Exposed. Uh, okay. Exposed. In this lesson, participants will be exposed to quantifiers and their meaning. In this lesson, In this lesson participants, participants will be, will be exposed to quantifiers and their meaning. Good, good, good. Perfecto. Entonces, en esta clase, los participantes se les mostrará los adjetivos cuantitativos y su significado. ¿Ok? Es mucho más fácil que todo este toda la jerga gramatical. Ya van a ver. Bueno. All right. So we're going to be paying attention to the video. Please go ahead and mute your microphone. This time we'll talk about quantifiers. When we don't know the exact percentage of something, we use words like some, most, a few. Stay and learn more quantifiers and how to use them. Quantifiers. All families have only one child. Nearly all families have only one child. Most families have only one child. Many families are smaller these days. A lot of families are smaller these days. Some families are smaller these days. Not many couples have more than one child. A few couples have more than one child. Few couples have more than one child. No one gets married before the age of 18. Notice how these quantifiers have an estimated percentage. If you want to make reference to 100%, you may say all, and then you work down the scale depending on the percentage you want to refer to. Follow me in this example. Nearly all women work nowadays. Nearly all, quantifier. Women, plural noun. So in other words, all quantifiers come before plural nouns, except no one. No one gets married before the age of 18. No one, quantifier, gets the verb. As a tip, ask your teacher to remind you about count nouns so you are able to use these quantifiers. Type in two examples using any quantifier you want. Have more than one child. Few couples have more than one. All right, just one moment, please.
All right. Sorry, I was sneezing. Okay. God bless so, you. <laughs> thank you. I'm right next to the, um, estoy justo a la par del ventilador. I got two fans right here, por eso. Ah, okay. All right, very good. Bye, guys. Entonces tenemos quantifiers. Quantifiers are going to let us know approximately an amount, but not a particular amount. Nos van a dar una, una cantidad um, aproximada, yeah, como en porcentaje, más no en número. Okay? So, what do you think is the meaning of all? ¿Cuál creen que es el significado de all? Todos. Todo. Mm -hmm. Todo o todos. As... Todo. Uh -huh. Now, todos. Now, try, try to give me an example. Vamos a ocuparlo al principio. All partners. Uh -huh. All partners. Okay, all, all partners. All partners. All cities. Let me, let me help you a little bit. Or you know what? I'm going to do it on the chat. No, don't worry. Here. Can you see the, the, the chat? So we're going to have a quantifier plus noun. Okay? And in this case, we're going to have plural noun, verb, plus complement. So, acá tienen ustedes la estructura en el chat, la que vamos a ocupar. Ajá, all partners, pero all partners, ¿qué? All. Aquí es donde nosotros vamos a formar la oración. Partner are, are practice English today. Good, good, good. Pero, ¿qué pasa con el practice? Si le ponemos el verbo to be anterior. There you go, very good. So, all partners are practicing English today. Today. All partners are practicing English today. Very good. Lino, verdad? Yes. All right. Thank you very much. So, okay. um, what do you think is the meaning of nearly all? ¿Cuál creen que es el significado de nearly all? Casi todos. Aha, uh -huh. casi todos. Good. Try to give me an example, please. Nearly all. Díganme un noun. Uh -huh, un plural noun. Uh, en early on, staying uh, in the house. Good, good, good. Pero uh, nearly all, ¿qué? Are uh, people. People, very good. Nearly all people. Aquí, are. people, is. podemos tomarlo como is o como are. Esto es una controversia que se ha hecho. Bueno, no controversia, pero... Se puede tomar people como un grupo, entonces ahí sería is, y si vemos people como individuos, ahí sería are. Ok, entonces pongámosle are para mientras. Nearly all people are, how do you say quedarse? Stay. 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 Uh -huh. Staying. Staying, very good. Staying. Staying at home. So, okay. repeat after me, please. Nearly all people are staying at home. Nearly all people, people are, staying are staying at home. Are staying at home. Correct, correct, very good. Most. Most es algo como la mayoría. Ok, so tenemos all, todo, nearly all, casi todo, most, la mayoría. Give me an example with most, please. Sigamos la misma estructura. Um, most. Uh, most is, is speak English. Okay, good. Pero most qué? Um, most uh, student okay. speak English. Good. Most students speak English. Good example, Blanca. Now, algo que quiero que vean acá. Esto siempre, siempre quiero verificar. ¿Pueden ver el cuadro del chat en la pantalla? Sí. Yes, si si uno lo extiende, sí. Ok, pero ustedes no ven el que yo tengo. No. 
Nosotros vemos el que usted va escribiendo. Ah, ok, ok. Very good. So, if you can, as you can see there, solo quería confirmar eso. Most students speak English. Esto es porque, si se fijan, es simple present. Ok, es presente simple. ¿A qué voy con esto? Que all partners, nearly all people, most students, todo eso está funcionando como el sujeto en oración. Ok, entonces no importa el tiempo gramatical que ustedes ocupemos, que ustedes ocupen, siempre los quantifiers se pueden usar. Ok, so, por ejemplo, si, on this example, most students speak English, la mayoría de los estudiantes hablan inglés. Si yo lo cambiara, acá, most students are speaking English, también está bueno. Simplemente yo lo que he hecho mm -hmm. es cambiar el tiempo gramatical. Ok. All right. So, entonces, en ese caso, ustedes lo pueden decir con going to, por ejemplo, most, esto solo es para que vean, most students are going to speak English. Okay. Pueden ocupar cualquier tiempo gramatical. Okay. Pero siempre, si okay. se fijan, es quantifier, noun in plural, el verbo y el complemento. El verbo va a ir conjugado dependiendo del tiempo gramatical que estemos ocupando. Y si necesita auxiliar, que es el verbo to be en el presente continuo, pues se lo ponemos. All right. Now, let's go ahead and use many. Many. What do you think is the meaning of many? Much. Ah, no. Much. Many. Uh -huh. No, many. <laughs> Many es como varias, varias o varios. All right. I'm going to give you a challenge. I'm going to give you a challenge. Vamos a hacer boys versus girls. Lisette va a trabajar con Blanca. Ay. Roberto Ay. va a trabajar con Lino. Ok. Eso Vayamos. ya está igual a, a, a Nicaragua que ha dividido la población. <risa> Vaya, Roberto. Roberto y Lino, ¿cuál es el nombre de su equipo? Lo primero que digan va a ser el nombre de su equipo. Silencio. Ok, el nombre de su equipo es el, el equipo de silencio. Good. <risa> Lisette y Blanca. ¿Cuál es? What's the name of your team? Blanca, Blanca. Blanca, Guerrera. Blanca, team. Blanca. Right. Blanca, Blanca. Guerre so, Guerreras. <risa> We have Blanca Blanca. Es lo primero que digan es lo primero que hago. So, Blanca Blanca and the Silence Team. Vaya, guys. Yo les voy a decir alguno. Y ustedes, el primer equipo que me diga una, una oración o un ejemplo bien hecho, se lleva el punto. ¿Ok? Ay. Ay, Dios. So, we have Blanca Tell Blanca. Tell me, Blanca. Vaya, son equipos <laughs> sin pelear, ¿verdad? All right, good. Ahí vamos. Ay, no. But a lot of, a lot of significa un montón. Give me an example. A lot of, no, no significa muchos, teacher. A lot of, muchos, un montón. Lo mismo. All right, go, go with the example. A lot of, a lot of company are closing. Eh, uh -huh. eh, for, for, ay, enfermedad, for. Démosle que si no le quitan el, el, el hueso ahí, sí, Lisette, claro. Blanca. A lot of in, in the company. In quarantine. A lot of. Ahí está. Eh, Lisette, got a it. lot of computer. Lisette, Lisette got it. Good computer. job. Punto para el Blanca Team. ¿Cuál fue el ejemplo? What was the example? Eh, a lot of people are in quarantine in, in, the, in this country. A lot of people are in quarantine. Hola, Lino. Sí, mi sobrino. Hello. Ah, hello. All right, Robert. Hello. A usted, por el motivo por el cual no les estuve tomando el, el ejemplo, es porque usted lo estaba diciendo el noun en singular. Oh. Ajá, solo por eso yo me estaba haciendo el de los panes. Ok, very good. Next one, ya, ya iba Blanca Blanca Team. Ok. Blanca Blanca eh. lleva un punto. Next one is going to be some, algunos. Um, eh, some vegetables are expensive in the supermarket. Mm, falta algo. There's something missing. Some, some, 
Some people are buying in the supermarket. There you go. Some people. Some people are buying. Buying in the supermarket. In or at. Que me faltó. El plural. Vegetable is going to be vegetables. Ah, okay. Pero estaba bien la estructura, es lo que me llega. Supermarket. Okay, Very good. Este punto es para okay. silence. Sí. Ok, good, good. Vamos uno a uno. Next one, many. Como varios. Many, many boss, many bosses are traveling in San Salvador. Net money. Okay. Not, not money. Uh, the people. Uh, the people uh, Salvadorian. Salvadorian people eh, is in cuarentena. Quarantine. Good, good. El punto, va para, el punto va para Silence Team, pero Blanca me gusta mucho que usted siempre lo intenta. Y vamos mejorando mucho la estructura. No, uh, not many people are in quarantine. Not okay. many people are in quarantine. Vaya, guys. Ya no más people, ya no más bosses. All right. Con otro tipo de <risa> Now, not many. Hoy sigamos con not many. No mucha, no mucho, no mucha. Pay attention to the plural now. I, I um, is English, speak English, not many. Mm -mm. Uh, <laughs> no many hospitals are open. There you go. Not many hospitals are open. Good job. Ese va para el silence team. Okay. Good, 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 good. Vaya, silence team, blanca, blanca team, ¿qué pasó? <laughs> Solo fue el primero y se me están quedando. <laughs> Not much. All right. Siempre con... <laughs> Ahora vamos con a few. A few es como unas pocas o unos pocos y few es prácticamente pocos o pocas. Okay. okay. Démosle con eh, few. Few. Uh -huh. eh, a, a few. Solo few. A few. A few. A few. few. Eh, companies. Ajá. Uh -huh. eh, is work, working. Oh. Art company blanca. Quitémosle los puntos. Art, 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 art. Quitémosle los puntos. Ay. <risa> Vaya, Blanca, tiene few cinco company segundos. Few company are working. Good money in, today. Uh, in the company uh, is work. work. Mm -hmm. Are working, Blanca. Are working, excuse me. Ok, excuse good. Me. Menos un punto, <laughs> menos un punto. <laughs> Estoy aprendiendo. <laughs> ¿Qué, ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Le damos el punto o no le damos el punto? Yes, please. Punto para Blanca. Ajá, Lizeth. ¿Qué dice Roberto Lino? ¿Se lo damos o se lo quitamos? Ellos no van a querer porque quieren ganar. No. No, no me no. lo merezco porque por el ar. Por el ar. <laughs> ok, very good. So, ahí tenemos, in that case, we have few companies are working. Démosle. Otro ejemplo con few. Con few, few, ¿qué significa? Pocas. Pocas o pocos. Pocas o pocas. Bueno, anybody, cualquiera. No eh, esperen que Blanca le gane few, el punto. Few, few shores are closing. Mm, iglesias. Yes. Ok. Tienen cinco segundos para decirme cuál es el plural de iglesias. Eh, churchills. Ajá, ok. Now give me the, the whole example. Few. Churches. Uh -huh. Are closing. Okay, good, 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 closing. good. Va para Blanca, Blanca. Good job. Few churches are closing. Very good. Now we have a few. Es casi lo mismo. Casi lo mismo. Uh -huh. um, the, the, the vegetables. Mm, vegetables, vegetales. Ah, ve, vegetables. 
Vegetables. Eh, vegetables. Eh, no. No one. No one. Estructura. Structure. No. Structure. Uh, eh, de vegetal, los vegetales. Eh, con no one. Están, están casi oh. al mismo precio, quiero poner. A few. Ayúdeme, ah, Lizette. Few Salvadorian Meats. Eh, Salvadorian. Salvadorian. Mm. Salvadorian. Ajá. Give me a second. Oh. Déjeme verificar algo. Estoy ahorita en Google. Can we add... Sí, es que, no sé, es Few Salvadorian meets the quarantine yes. standard. Good, I like it. Just let me double check something. ¿Puede ver, ¿Pueden ver mi página de, Fire, de Firefox? Yes. Sí. Sí. Yes. sí. Yes. Y ahora ven la otra, ¿verdad? Yes. Yes. Okay, good. Espérame. Quiero ver algo. Let me double check, because I have that doubt. Salvadorian... Okay. Pero entiendo que es como salvadoreño, gentilicio de salvadoreño. Ajá, ajá, no, salvadoreño. Salvadoreño. Pero quiero ver si se le puede poner la S. I'm, I'm, I'm not sure about that. No quiero darles. Ok. Mm. <coughs> In the meantime, let's keep it. Vamos a mantenerlo como Few Salvadorian. All right. Few Salvadorian. Okay. Meet quarantine standards. Ok. Y me comprometo a ver si se le puede poner plural al gentilicio. No lo creo porque people nos dijeran we are Italian. Ajá. Okay. Uh -huh. We are Italian, no se dice we are Italians. Así que yo creo que va sin ese, pero déjeme verificar. All right? Ok. Eh, okay. Teacher, vegetables are almost, almost okay. the, so, the sun praise as before. Vegetables are almost the same price ¿Cómo, as... ¿Cómo pronuncio vegetable? Vegetable. Vegetables. 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 Are, are mm -hmm. almost the, the mm -hmm. sun sprays as before. As before. Before. As okay. before. All right. So now we're going to have no one. Okay. And no one is nadie. The difference is that We're not going to use nadie. a noun. We're going to use a verb. Nadie. Mm -hmm. Aquí con ¿Cómo no se dice one. nadie? No, no one. one. No one. Repeat after me, please. No one. No one. No one. No one. No one. No one. Y terminamos con la no N algo one. fuerte. No one. No one. No one. No one. Nadie. Casi nadie. O nadie. Ajá. Nadie. Hay literalmente nadie. Nadie así. Cero. Cero por ciento. Okay. So no one, no one listen. Listen. No one listens. Um, Nadie escucha. Entonces la diferencia que tenemos acá, guys, es que no one, we're going to use it with a verb. Okay. Okay. No one plus verb in third person. Si fuera, obviamente, presente, ¿verdad? Si no fuera no one plus verb. Y ahí conjugado. ¿Por qué tercera persona? No one. Este es un indefinite pronoun también. Se puede ocuparlo. Indefinite pronoun. Es que no sabemos si es he, she, they. Entonces decimos nadie. El nadie es it. Y por eso vamos a ocupar tercera persona que es la S que ustedes ven acá en No One Gets Married. Okay. Okay. No sé si me van entendiendo el porqué de la S. Sí. ¿Ya? Yeah? All right, very good. Entonces, en esto, um, I need you to give me some examples. 
No one walks the streets. Good. No one walks. Díganlo conmigo. No, walks. No one walks. Walks. Walk. Walks. Walk. 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 Walks. La L no se pronuncia. No one walks. Uh, walk. Walks. Walks. Uh -huh. walks. Walks. The street. No one lives. No one. Walks. No one walks the street. Walks the street. Mm -hmm. Very good. Okay, fantastic. So pretty much, guys, that will be the the topic. So say with me, Which please. I have. Go ahead. I have an example. Go ahead. Go ahead. Okay, no one lived more than 150 years. Aha, uh -huh. no one lives more than, than 150 years. years. Good example, Lino. Very, very good okay. example. Very good example. Okay, um, any questions with this, guys? ¿Alguna pregunta con esto? Uh, teacher, mm -hmm. uh, all the quantifier, uh, uh, I, I'm going to uh, uh, put uh, at the beginning or at the end in the sentence? Um, it doesn't matter. It doesn't matter. The thing is this. In order for you to learn how to use it, I would recommend you to use it as the subject, as we are doing here. Para que tú aprendas a ocuparlo, Para que usted aprenda a ocuparlo, ocupémoslo así. Pero sí se pueden ocupar eh, al final. Por ejemplo, I didn't bring many, many vegetables. No traje tantos vegetales. Uh -huh. Ok, entonces sí puede ir. Uh -huh. Pero siempre va antes de un noun. Eso sí, no importa la posición, siempre va a ir antes de un noun. Por ejemplo, I only have a few... Um, a few, díganme algo, solo tengo un, unos cuantos, a few, sodas, sodas, ok, very good, I only have a few sodas, as you can see, como puede ver usted, yo estoy ocupando few casi al final, en el complemento, no sé si me estoy dando a entender con la respuesta, always be for a, a now, Always before a noun, exactly. Aquí hay otro. I need to buy some nachos. Necesito comprar unos nachos. Okay. Mm -hmm. uh, we ate nearly all the food already. Ya nos comimos casi toda la comida. <laughs> Me too. <laughs> <laughs> yeah. All right. So, como tú puedes ver, aquí va. Nearly all. Lo estoy ocupando después del sujeto y el verbo va en el complemento. Entonces, sí se puede ocupar en otras partes de la, de la oración, pero para que ustedes aprendan bien cómo ocuparlo, es más fácil como sujeto. Porque la, los ejemplos son más fáciles que estos. Por ejemplo, we, oops, puse are y tenía que ser ate, perdón. We ate nearly all the food already. Ya nos comimos casi toda la comida. Did I answer your question? ¿Le contesté la pregunta? Yes, thank you. Okay, very good, very good. So, what I want you to do right now, guys, lo que necesito que hagan es que hoy sí, vamos a separarlos en parejas. We're going to uh, go to the break rooms and uh, I need you to try and practice using your own personal examples. Necesito que practiquen ocupando sus ejemplos personales. Ok. okay? All right, very good. Now, por ejemplo, traten de ocuparlos todos. Okay? Traten de ocupar absolutamente todos los ejemplos y den ejemplos de su vida personal. Ok. Ok. All right, very good. Let me go ahead and open up the break rooms. Give me a second. Just one moment, please. Any questions in the meantime on what you're gonna do? Alguna pregunta para mientras? Teacher. Mm -hmm. Yes. 
Eh, no one always the verbs eh, eh, carry s. If you're gonna use some um, simple present, yes. Okay. Si va a ocupar presente simple, sí. Y el por qué es lo que les estaba mencionando anteriormente. Es que este no one se toma también como, eh, como nadie. Entonces es it. Por eso es que ocupamos tercera persona. Okay. Ya, si nosotros ocupamos otro tiempo gramatical, eh, nadie jugó, no one played. Ahí el verbo va en pasado. Nadie va a jugar, lo voy a poner uh -huh. en, en el chat. No one, vamos con is acá, porque como les mencionaba, es como it. No one is uh -huh. playing. Nadie está jugando. Right. Entonces, solamente si estamos ocupándolo en presente simple, lleva la S por la tercera persona y luego el verbo va a ir conjugado dependiendo del tiempo gramatical que ocupemos. Ok, thank you. You're welcome. All right. Give me a second, I'm having issues with this thing. Uh -huh. eh, el, eh, I don't know how to say the person. Uh, the person is Percentage. for reference. Uh, for oh, the... yes. Yes, yes. The percentage, the percentage. I'm going to write it down. Percentage is only a reference. Okay. No es que usted quiera decir algo. Uh, espérate, quiero ver el 75%. Voy a ocupar many. Ah, no, pero ya 76. Voy a ocupar el otro. Nah, it's just a reference. Okay. All right, very good. Let me go ahead and open up the break rooms. There we go. Accept the invite, please. All right, very good. Okay, guys, so I'm here. I'm going to be here for a few minutes and please try to create examples. Okay. Traten de ocuparlos okay. todos y si ustedes manejan diferentes tiempos gramaticales, ocúpenlos también. No solo ocupen simple present. Mm -hmm. Empiecen con el de arriba. Okay. Um, ¿Con quién estoy yo? With Lino. Ah, ok, Lino. In, in my family, we are all in, in quarantine. 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 ¿Y en la estructura? Eh, mm, Tiene que ser igualita. Uh, uh -huh. Yes. Con la, uh, con la posición ahorita, sí. Ah, ok. We are all in my family are quarantine. ¿Y, y qué sí. tal le quedaría así? All. Ahí all. tendría que decir all my family all is my in fam quarantine. Ah, uh, on my family. Pero ahí sería otra estructura. Uh. All my family. Hoy my family. Bueno, no, no, no. Es, es la misma porque all my family es el noun. Quarantine. Eh, el problema es aquí. Es decir, we are family. No, sería así. My whole family oh. is in quarantine. Quarantine. Ahí le puse el ejemplo. My whole family is in quarantine. Oh, ok. Uh -huh. Que sería otro, my whole, toda mi familia. Es puro vocabulario, nada más. Ok. Peter is the, uh, that is the, is quantifier. Which one? Uh, 
You say uh, my wall. My hole. My hole. My hole mm -hmm. is quantifier too? Yes. Porque es como todo, pero de una unidad. Let's see. I, I take a nut. Mm -hmm. um, okay. Y puedo decir most most Salvadorans work online this month. Está bien. Say it again, please. Let me double check it. Most Salvadorans 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 work, Salvadorans work online this month. Yeah, that's good. Most Salvadorans work. Uh -huh. Good, good. Online this month. Muy bien. Okay. Okay. Um, how do you say triste, teacher? Sad. 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 Uh -huh. eh, no sé si está bien la estructura así, pero le he puesto not money, partner, work, are sad. Mm, not many partners. Not many partners. Uh -huh. Work de mi trabajo, quiero decir. Um, ahí sería co-worker. Co-workers, ok. Are sad. Estamos tristes. Ahí, uh, what you're saying is the opposite. Que no, no muchos de sus compañeros ah. están tristes. Ok. Ahí tendría que decir, tendría que ocupar otro quantifier en vez de not many. Ah... Uh. Entonces Hello. podría poner Hello. Eh, Ajá. Feo, feo. I like feo. Dino is saying you can say a lot of um, a lot of a lot of cualquiera, a few. Pero el problema es que usted quiere decir que bastante o que, o que varios, vea. Ajá, sí, Ajá. varios. Entonces, Entonces ¿qué? sería, por eso había puesto not many. No, al revés, sería many, porque not many es Ajá. no muchos. Ah, ok. Many. Many partners work are sad. How work sad? Many co-workers are sad. Workers. Ok. Are sad. Ok. okay. Good. Lino, un par de ejemplos y luego voy a ver cómo va el otro equipo. Ok. Let's see. All the time, mm -hmm. all the time, in this quarantine, quarantine, uh, together with my daughter. Mm -hmm. Vaya, ahí sería, he pasado el tiempo con mis hijas. Todo, todo el tiempo estoy ahora con mis hijas. <laughs> ok. But that, that's another structure. Sería, I am, all the time es una expresión de tiempo. Entonces, para el final, I'm with my daughters. All the time. I should have put in the chat. I'm with my daughters all the time. Entonces, eso es otra cosa. Ah, ok. Acuérdense que vamos a tratar de ocupar un plural. Todos, todos mis amigos, todas mis verduras se me pudrieron. Todos mis chuchos están ladrando. Entonces, ese tipo de, de, de oración es la que tenemos que hacer para seguir okay. la estructura. Wow. Eh, Come on, guys, you can do it. Oh, oh, yes. Ayúdense entre ustedes. Okay. Si no tiene la oración eh, completa, diga qué quiero ocupar okay. y ayúdense entre ustedes. 
All the stores in Metro Centro are closing. Good job. Very good. All the stores in Metro Centro are closing. Muy bien. That's what I'm talking about. Correct. Okay. Tienen todavía tiempo, guys? Déjenme ver cómo va el equipo. Let me check how the other team is doing. Okay. Mi amor. Okay. Continue. You're doing good. Ayúdense. Okay. Siempre la estructura. Keep on the structure. Uh, there are only a few sites to visit in this town. Uh, let's see. Uh, That's good. There are only a few sites to visit in this town. Good example. Okay. Mm -hmm. That's a good example. All right, continue. The idea is the more you practice, the more you learn. Mientras más practiquen, okay. más aprenden. Okay. Uh, wow. Let me see. Mm -hmm. Ner nearly all nearly all people are working now. Okay, yeah, mm -hmm. nearly all people are working now. Casi todas las personas están trabajando ahora. Ah, are in <laughs> ah, ok, ok, good, good, good. Ahí es donde, muy bien, muy bien, ahí es donde empieza a jugar la gramática y se alinea con lo que queremos decir. Good job. Okay. Good job. Ari, perdón, perdón, eh, ¿cómo fue? Uh -huh. Go ahead nearly, and all nearly all people aren't. Oh. Dying. Aren't. No. Uh -huh. working. Are working. Nearly all people aren't working. Eso sería, oh, nearly working. all people aren't working, porque la mayoría de la gente no está trabajando. Ok. Uh -huh. Ok. All right, come on, continue. I mean, the okay. idea is for you to master this, to make mistakes so you can learn. Okay. Um, eh, sería, nearly all. Uh, nearly all friends uh, work today. Nearly all friends work Sorry? today. Mm -hmm. Casi todos mi, well, nearly all los amigos de quién? Míos. Ok. Nearly all. ¿Cómo oh. se dice? Mis amigos. Nearly all. My friends. Ajá. Uh -huh. Working today. Mm, la mayoría de mis amigos, o casi todos mis amigos, están trabajando ahora. Is that what you want to say? Eso es lo que quería decir. Sí. Okay. Let's don't forget the R. Nearly all my friends oh. are working today. Nearly are. Uh -huh. Nearly all my friends are working today. Okay. So lo voy, a, lo voy a poner en el chat. Nearly all my friends are working Alright, continue guys, come on, tienen que producir un poquito más. Ok. Eh, ¿Puedo hacer preguntas? Uh, yeah, of course. Ok. How many times do you eat pizza? In okay. this quarantine. Ah, uh, ok, very good. 
¿cuántas veces has comido pizza? Ok. Ok, good. Ahí faltaría okay. un poquito la estructura. How many times have you eaten? Have. Have you eaten? You eaten. Uh -huh. Que es okay. este presente perfecto. Uh -huh. Uh -huh. Ah, ok. Let me go ahead and write it down. How many times? How many times have you eaten pizza during quarantine? Ahí va. How many times have you eaten pizza during quarantine? Okay. Hmm? All right. Very good. No, no. Okay. Uh, few days are uh, eating pizza. Okay. Pronunciation okay. few. Few. Mm -hmm. And what was the rest? ¿Qué era lo demás? Few days. Are they? 18 pizza. Ok, puede decir only a few days. Only a few days. Mm -hmm. Ok. Only a few days. All right, very good. So, um, let's go ahead and, and continue to the main room. Let's go back to the main room, ok? Ok. Ok. Okay, we're bringing people back. Okay, so thank you, Lisette and Roberto. We are waiting for Blanca and Lina. Okay, now in the meantime, Liz and Roberto, do you have any questions? Tienen alguna pregunta? You are in mute. All right, guys. Do you have any question about this topic? No, teacher. He only practice. Yes, exactly. Now, recommendation, una recomendación que les puedo dar es lo siguiente. Um, copy la estructura en un cuaderno. Write it down on, on, on your notebook. Y de ahí empiecen a hacer ejercicios. Okay? ¿Cómo? No se compliquen en tratar de hacer la oración completa de un solo. Okay? Entonces, digamos, por ejemplo, aquí voy a, voy a abrir el chat. Si quieren ocupar, por ejemplo, few, pero no saben qué decir y se quedan trabados. Few, diga, dígame cualquier, cualquier noun en plural. Potatoes. Potatoes. Few potatoes. Ah, ajá, y luego viene el verbo, ¿verdad? Entonces, few potatoes is or are. 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 <clears throat> y luego, ¿qué? ¿Qué puedo decir? Pocas papas son... Delicious. Ok, delicious. Big. Delicious. Or big. Entonces, como ustedes pueden ver, no necesariamente tienen que salir ustedes mm -hmm. con el ejemplo de solo. Okay, háganlo pasito a pasito uh -huh. y que el mismo, uh -huh. el, el mismo contexto les vaya dando vocabulario. Porque yo entiendo que en estos momentos es muy difícil salir con oraciones así de un solo. Entonces háganlo así, como baby steps. Les voy a dar otro. Denme un quantifier, uh -huh. por favor. Quantifier. Some. Some. Uh -huh. Ok, ahora denme un noun en plural, cualquiera. Oranges. Oranges, ajá. Uh -huh. Verbo. Eat. No, drink. Ah, pero ahí sería como que las naranjas beben o las naranjas comen. 
Ah, ok, ok. <risa> sorry, teacher. No, don't be no, sorry. No, está bien. Está bien, ajá. Algunas naranjas que... Are, pongámosle ahí, mm. are. Algunas naranjas están que... Are. Expensive. Ok, good. Entonces ahí vamos. No neces... ¿Quién en su sano juicio se va a inventar de pronto algunas naranjas son caras? A menos que lo haya vivido, ese ejemplo nunca va a venir a su mente. Entonces, hagan eso. Pongan primero el quantifier, agarran cualquier noun, y eso mismo los va llevando a ustedes, ¿qué le pongo? Algunas naranjas, ¿qué? Y empiezan a ejercitar su mente, el vocabulario empieza a florecer. Algunas naranjas están congeladas. No sé cómo se dice congelado, quiero ver. Pu, 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 pu. Frozen. Los que tienen niños escucharon Maduras. Frozen. O, o maduras. Aquí, right. ¿Ya? Entonces, este, ahí es donde ustedes van sacando um, vocabulario. Ese es el consejo que les dejo ahora. No se machaquen tanto en sacar la oración de un solo, sino que vayan por partes. Y lo que les vaya tirando, ya si están media hora en una cosa, porque no saben decir algunos partes del ácido de óxido bueno fleico, pues ya busquen otra cosa. ¿verdad? Pero así, poquito a poco, vayan haciendo. Okay? Okay. All right, guys. So that's going to be all for today. You need to practice. Practiquen todo el tiempo que puedan. Cualquier cosa de ejercicio de plataforma, pónganlo en el grupo. Okay? Y mañana va a ser pura conversación de present continuous. Piché. Uh -huh. Este, me quedó una duda con un ejemplo que ponía la niña Blanca. Go ahead. Ella quería decir que no muchos amigos le habían llamado. Ok. No many friends. Estamos utilizando el quantifier no one. Ah, pero entonces ahí no puede poner no one friends. Ajá, pero es eh, no one es como nadie va. Ajá. Entonces, eh, utilizamos el no one y ¿cómo quedaría? No one, depende. Hay un, hay un verbo en participio. Exacto. Aquí yo les he puesto no one called me. Nadie me llamó, que es pasado simple. No one has called me, ahí sí, llevamos el, nadie me ha llamado, que es el ah, presente perfecto. Ok. Uh -huh. Entonces, Entonces el, el has nos faltó. Exacto. No one called me en pasado. Yes. Ok. Eso es simple past, nadie me, me llamó. No one has called me, no, nadie me ha llamado. Ok. okay. All right, guys, gracias. Esas son las cosas que tienen que salir en la práctica para que las podamos solventar. So, guys, my name is Alejandro Narbona. I hope to see you all tomorrow. Tomorrow is the last class of this module. I really hope that you can be with us. Espero que puedan estar para la clase de mañana. All right? So, guys? Okay. Thank you, teacher. Have a good night. Thank see you. you tomorrow. Take care. Good, good night. See you tomorrow. See you. Take Bye -bye. care. Bye-bye.